हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आई क्यू सो आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज इस पर्टिकुलर टॉपिक में वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन वी विल आल्सो डिस्कस द कंसर्न्स रिलेटिंग टू द प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज वी विल ऑल्सो डिस्कस दैट वेदर देर इज एनी स्कोप फॉर द प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज इन इंडिया एंड देन वी विल ट्राई टू डिस्कस टेन सोल्यूशन विच कैन हेल्प टू रिफॉर्म इंडियाज रेलवे सो माई नेम इज सौरभ पांडे एंड आई एम सीनियर यू पी एस सी फैकल्टी एट स्टडी आई क्यू सो बिफोर वी स्टार्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक हम देखते हैं क्या पॉसिबल मेन्स क्वेश्चन बन सकता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्वेश्चन है कि टू ट्रांसफॉर्म इंडियन रेलवेज देर इज अ नीड फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर बट नॉट फॉर टोटल प्राइवेटाइजेशन देखो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइवेटाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोशलिज्म है सोशलिज्म का क्या मतलब है कि जो एसेट हैं जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो एक तरीके से स्टेट ओन करता है मतलब हमारी गवर्नमेंट ओन करती है बट जो जिस फॉर्म का हम सोशलिज्म फॉलो करते हैं उसको कहते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जिसमें ये अलाउड है कि प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर बोथ कैन को ओके okay, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोशलिज्म वर्ड मेंशन है तो वो हमारे किस टाइप का डेमोक्रेटिक सोशलिज्म तो इट मींस व्हाट इट अलाउज द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर ओके सो वी कैन फोकस ऑन द प्राइवेटाइज दिस पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर बट वी कैन नॉट गो फॉर टोटल प्राइवेटाइजेशन देर आर सर्टेन सर्टेन लिमिटेशन दैट यू शुड टॉक अबाउट रिलेटिंग टू द प्राइवेटाइजेशन सो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देखो और देन ट्राई टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सो हमारे कोर्सेस अवेलेबल हैं रिलेटिंग टू द यू पी एस सी एग्जाम एस एस सी बैंक एग्जाम स्टेट पी एस सी एग्जाम्स देन डिफेंस एग्जाम्स एंड देन यू पी एस सी ऑप्शनल्स लाइक साइकोलॉजी जोग्राफी फिलोसफी सोशोलॉजी एंड पोलिटिकल साइंस ये जितने भी कोर्स हैं हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा प्रिपेयर्ड हैं आप स्टडी आई क्यू डॉट कॉम वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर पर्टिकुलर इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जिससे कि आप इन पर्टिकुलर जो कोर्सेस हैं इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं सो लेट स्टार्ट पहले ये चीज हमें समझना है कि प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब है देखो जब हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें पहला जो पॉइंट ये है कि पहले अगर कोई इंडस्ट्री या एरिया जो कि पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व है वो आप ओपन कर रहे हो प्राइवेट सेक्टर के लिए जैसे फॉर एग्जांपल आप टेलीकम्युनिकेशन लो पहले वो बीएसएनएल था ठीक है पहले वो मेनली बीएसएनएल जो गवर्नमेंट की एक बॉडी है उसके अंडर था लेकिन आज क्या है कि प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट प्लेयर्स भी उसमें आ गए टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में सिमिलरली अगर और दूसरे आप सेक्टर्स लो वो ओपन हो गए हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए तो इसको हम क्या बोलेंगे प्राइवेटाइजेशन इसमें प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट सेक्टर एक प्लेयर हो जाता है और फिर अगर उसमें पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट करना है तो उसे भी प्राइवेट प्लेयर से कंपीट करना पड़ेगा ओके दूसरा क्या एस्पेक्ट है कि हम ओनरशिप की चेंज होता है प्राइवेटाइजेशन में इसका मतलब कि अगर कोई सेक्टर पहले पब्लिक पब्लिक सेक्टर उसको ओन कर रहा है ठीक है मतलब गवर्नमेंट उसको ओन कर रही है बट बाद में प्राइवेटाइजेशन के बाद उस पर्टिकुलर सेक्टर को कोई प्राइवेट सेक्टर या कोई कंपनी ओन करेगी तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन तो जब हम रेलवे की प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो रेलवे सेक्टर है जो रेलवे है जो इस समय गवर्नमेंट के गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसमें वो गवर्नमेंट का मोनोपोली है उसमें उसमें प्राइवेट का इतना ज्यादा रोल नहीं है तो जब हम प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि हम गवर्नमेंट के जो मोनोपोली है उसको एक तरीके से रिड्यूस करके प्राइवेट प्लेयर को इंक्लूड कर रहे हैं जो भी रेलवे से रिलेटेड डिफरेंट ऑपरेशन है किसी भी प्राइवेट सेक्टर रिलेटेड जो बिजनेस है उसको रन करने के लिए कुछ कंडीशन होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल वो जो ट्रीट करते हैं जो भी उनका बेनिफिशियरीज हैं उनको एज अ कस्टमर ट्रीट करेंगे क्योंकि उनका जो एम होता है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ठीक ठीक है मतलब अगर वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनका एम क्या रहता है प्राइवेट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सो अगर इंडियन रेलवे पे रेलवे प्राइवेटाइज प्राइवेटाइज होगी तो उसमें अगर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसमें भी उसका एम क्या होगा प्रॉफिट ओके okay. 
नेक्स्ट क्या है कि अगर प्राइवेट बिजनेस कोई रन हो रहा है तो उसमें जो को पॉलिसीज होती हैं वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए ओके कोई भी प्राइवेट प्लेयर आ सकता है मतलब उसकी एंट्री हो सकती है और कोई भी जा सकता है मतलब वो एग्जिट हो सकता है इसमें ये नहीं कर सकते कि एक प्राइवेट प्लेयर आ रहा है और दूसरे प्राइवेट प्लेयर अलाउड नहीं है ये नहीं हो सकता क्योंकि इट इज अगेंस्ट द कॉम्पिटिशन सो अगर प्राइवेट बिजनेस रन कर रहा है तो ये तीनों ही फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो अगर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इंडियन रेलवे का तो ये तीनों चीजें विजिबल होंगी ओके okay, इसका मतलब जो हमारे पैसेंजर्स है उनको जो रेलवे है अगर प्राइवेटाइज हो गई तो उसको ट्रीट करेगी एज अ कस्टमर नॉट एज अज अ सिटीजन सो जब हम इंडियन रेलवे की बात करते हैं तो इसमें मेनली दो सेगमेंट्स हैं एक पैसेंजर और दूसरा है फ्लाइट पैसेंजर की जब हम बात करते हैं तो इंडिया में लगभग ट्वेंटी मिलियन पैसेंजर ट्रेवल करते हैं डेली और टू में जो पैसेंजर ट्रेवल किए थे वो लगभग 8,290 मिलियन किए थे फ्लाइट की जब बात करते हैं तो उसको कहते हैं गुड्स जो गुड्स ट्रेन कैरी करते हैं जिसको जैसे हम मालगाड़ी कहते हैं तो वो कौन सा सेक्शन होता है फ्लाइट सेक्शन तो इंडिया में लगभग 1,110.95 मिलियन टन्स का जो फ्लाइट है वो ट्रांसपोर्ट हुआ था 2017 में और ये एक्सपेक्टेड है कि टू तक ये अब टू रीच कर जाएगा सो so, इन दोनों ही पैसेंजर में भी बहुत सारा प्रेशर आ रहा है इंडियन रेलवे पे और फ्लाइट पे भी बहुत सारा प्रेशर आ रहा है इंडियन रेलवे पे और इस समय इंडियन रेलवे में मेजर स्टेक होल्डर कौन है वो है पब्लिक सेक्टर तो क्वेश्चन ये है कि क्या प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए जिससे कि ये फैसिलिटीज हैं पैसेंजर से रिलेटेड वो इम्प्रूव की जा सके या फैसिलिटीज हैं जो फ्लाइट से रिलेटेड वो इम्प्रूव किया जा सके ये हमें ध्यान देना है अब देखो जब रेलवे ऑपरेशन की बात करते हैं तो बहुत अलग अलग रेलवे ऑपरेशंस होते हैं ठीक है पहला जैसे नेटवर्क मैनेजमेंट नेटवर्क मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ कि भाई किधर किस एरिया में रेलवे लाइन डालनी है किस टाउन किस सिटी को रेलवे से कनेक्ट करना है नेक्स्ट है जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक मैनेजमेंट अगेन ट्रैफिक मैनेजमेंट के बाद जैसे कि जो ट्रेन का पैसेज है उसको पूरी तरीके से ध्यान में देना है जिससे कि एक्सीडेंट अवॉइड किया जा सके तो ये सारी चीजें ट्रैफिक मैनेजमेंट में आ जाएगा थर्ड है ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फूड है नॉन फूड है टिकटिंग है ये टॉयलेट्स है इनको जो मैनेज करने की चीजें आ जाएंगी इस ट्रांसपोर्ट सर्विस में तो अगर हम प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन की बात करें तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में जरूर आ सकता है बट क्या नेटवर्क मैनेजमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट में आ सकता है ये क्वेश्चन है क्योंकि अगर हम नेटवर्क मैनेजमेंट में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन कर दिए या फिर आप कहो कि पूरी तरीके से प्राइवेटाइज कर दिए पार्टिसिपेशन तो ठीक है लेकिन अगर आप प्राइवेटाइज पूरी तरीके से कर दोगे तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो उन्हीं रूट को डेवलप करेगा जहां पर उसको प्रॉफिट दिखता है जहां पर उसको लगेगा कि इस इस रूट में प्रॉफिट नहीं है तो उस रूट को वो डेवलप नहीं करेगा तो अगेन ये एक तरीके से सही नहीं होगा अब देखो जो इंडियन रेलवे है उस उसका जो रेवेन्यू मॉडल एक तरीके से क्या है कि इंडियन रेलवे जो है अपने खुद से जो रेवेन्यू अर्न करती है वो सफिशिएंट नहीं होता है ओके मतलब अगर आप उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट देखो वो लगभग 109 परसेंट है इसका मतलब क्या है कि अगर उसे हंड्रेड रुपीज जनरेट करना है तो वन जीरो खर्च करना पड़ता है स्पेंड करना पड़ता है इसका मतलब अभी नाइन उसके कम पड़ रहे हैं तो ये जो कमी है वो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है तो इस समय एक तरीके से अगर हम देखें तो जो आ, इंडियन रेलवे है वो इतना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही कि वो खुद इत, अच्छे तरीके से प्रॉफिट एज अ प्रॉफिट एंटिटी रन कर सके वो अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट में डिपेंडेंट है किसके लिए जो एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए रेवेन्यू के लिए क्योंकि वो अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी नहीं मीट कर पा रही है सो so, एक ये कंसर्न है या एक आर्ग्यूमेंट है कि क्या प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन से या प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेटाइजेशन से इस चीज को इंप्रूव किया जा सकता है ये एक क्वेश्चन है अब देखो जो ये प्रेजेंट कंटेक्सट है उसमें बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो हमें ये दिखा रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रहा है कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि क्या प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इंडियन रेलवे का तो पहली चीज क्या है कि देखो जो डिमांड है इंडियन रेलवे की वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है है ना क्यों इंक्रीज हो रही है कि पहली चीज तो अर्बनाइजेशन बहुत बढ़ रहा है दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बढ़ रहा है तो अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि पैसेंजर का जो मूवमेंट है वो बहुत बढ़ रहा है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि जो फ्लाइट है जो गुड्स हैं उनका मूवमेंट भी 
बढ़ रहा है तो इन दोनों के लिए क्या चाहिए अगेन यू रिक्वायर रेलवे ठीक है तो इसका क्या मतलब है कि जो डिमांड है डिमांड है इंडियन रेलवे के ऊपर पर वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है नेक्स्ट एस्पेक्ट है कि इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है एफ भी बहुत सारी आ रही है इंडिया में ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल टू में जो लगभग एट यूएस डॉलर है ना एट मिलियन यूएस डॉलर एफ आया तो मतलब क्या है कि प्राइवेट सेक्टर चाह रहा है कि वो पार्टिसिपेट करे बट अगेन हमें ये मॉडल डिस्कस करना है कि क्या पार्टिसिपेशन अलाउ करना है या प्राइवेटाइजेशन अलाउ करना है नेक्स्ट जो पॉलिसी सपोर्ट है गवर्नमेंट स्टेप ले रही है कि भाई हम पीपीपी मॉडल पे रन करेंगे मतलब कि पीपीपी मॉडल का मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे इस मॉडल पे हम रन कर सकते हैं तो अगेन अगर ये मॉडल गवर्नमेंट फॉलो करेगी तो अगेन ये प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करेगा बट अगेन क्या ऐसा भी हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर स्टार्टिंग में पार्टिसिपेट करे और फिर पब्लिक सेक्टर को पूरी तरह से रिप्लेस कर दे ये भी क्या पॉसिबिलिटी है ये भी हमें ध्यान देना है नेक्स्ट क्या है अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे रेलवे में जैसे अगर देखो मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है या फिर आप देखो जो फ्लाइट ट्राफिक जो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है दोनों में ही प्राइवेट सेक्टर का इंपॉर्टेंट रोल है अब देखो इसको अगर हम ब्रीफ में देखें तो क्या गवर्नमेंट अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में फोकस कर रही है जो इंडस्ट्राइजेशन की वजह से फ्लाइट ट्रैफिक बढ़ रहा है अर्बन अर्बन मास की वजह से ये जो अर्बन मास ट्रांसपोर्टेशन की वजह से अगेन डिमांड बढ़ रही है पैसेंजर का मूवमेंट अगेन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन भी इंडियन रेलवे में बढ़ रहा है तो ये अगेन वी हैव वी हैव डिस्कस दिस पार्ट कि जो एफ है वो भी एक तरीके से 2017-18 में काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है इसका मतलब कि प्राइवेट सेक्टर जो इंडियन रेलवे में इन्वेस्ट भी कर रहा है तो अब देखते हैं क्या स्कोप है प्राइवेटाइजेशन का या सिर्फ पार्टिसिपेशन का ही स्कोप है ठीक है तो देखो रेलवे के डेवलपमेंट में या एक्सपेंशन में जो सबसे बड़ा हर्डल आता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब जैसे रेलवे लाइन डालनी है उसके उससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फिर आप मानो कि रेलवे स्टेशन सेट करना है वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेल जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना है बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि रिक्वायर्ड है रेलवे को एक्सपेंड करने के लिए नेक्स्ट ये है कि डीजल का रिक्वायरमेंट डीजल लगभग टू बिलियन लीटर जो है जो डीजल है एक तरीके से कंज्यूम होता है जो कि लगभग उसकी जो वैल्यू है वो ट्वेंटी करोड़ से ऊपर पहुंच जाती है तो ये एक बहुत बड़ा कॉस्ट है ऑपरेटिंग कॉस्ट है है ना अगर अगर आप बात करो जो कॉस्ट है जो पूरे रेलवे की जो उसके फंक्शनिंग में उसमें इसका कंजम्पन ही लगभग 22 परसेंट कंट्रीब्यूट करता है तो अगर क्या ऐसा हो सकता है कि कि रेलवे को प्राइवेटाइज किया जाए मतलब रेलवे सेक्टर में कई सारे एरियाज को प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर Uh, जैसे डेवलप कर सके वो या फिर फॉर एग्जांपल है ना इलेक्ट्रिसिटी लाइंस डाल रहे हैं उसको मैनेज कर रहे हैं क्या ये स्कोप है यह हमें देखना है नेक्स्ट ये है कि अगर हम रेलवे के ऑपरेशन को देखें तो मेनली क्या है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर और रेल ट्रैक मैनेजमेंट हो गया और दूसरा हो गया ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस तो एक ये आर्ग्यूमेंट है कि आप इस प्रेजेंट कंटेक्स में जो इंडिया की जो सीनारियो है उसके हिसाब से आप इंफ्रास्ट्रक्चर और रेल ट्रैक को मेनली पब्लिक सेक्टर मतलब इंडियन गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी रखो और जो ऑपरेशन है और मेंटेनेंस जैसे रेलवे ट्रैक की मेंटेनेंस करना है रेलवे स्टेशन की मेंटेनेंस करना है सफाई चीज सफाई करनी है रेलवे कोचेस की आ, सफाई करनी है है ना कुछ छोटे मोटे जो मेंटेनेंस काम है उसमें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व कर सकते हो जिससे कि क्या होगा कि जो पब्लिक सेक्टर है वो ज्यादातर फोकस अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में या रेल ट्रैक के डेवलपमेंट में रखेगा नेक्स्ट एस्पेक्ट ये है कि ये भी आर्ग्यूमेंट है कि अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में जो हमारा रेलवे नेटवर्क है वो अभी पैसेंजर के डिमांड को मीट नहीं कर पा रहा है क्योंकि जो डिमांड है वो इंक्रीज कंटिन्यूसली हो रही है और जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके रिसोर्सेज भी लिमिटेड है नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है कि, आ, कि जो प्राइवेट अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो वो एक तरीके से आ, कई सारी प्राइवेट टेक्नोलॉजीज हैं वो वो आ, आएंगी इंडियन रेलवे के मैनेज करने के लिए सो so, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स जो दिखा रहे हैं कि हाँ भाई प्राइवेटाइजेशन का स्कोप तो है बट क्या ये प्राइवेटाइजेशन का स्कोप कुछ कंसर्न भी लेके आ रहा है वो हम आगे डिस्कस करेंगे देखो एक पॉइंट क्या है कि अगर प्राइवेट सेक्टर आता है तो करप्शन भी रिड्यूस हो जाएगा 
है ना क्योंकि पब्लिक सेक्टर है तो अभी करप्शन भी हाई है नेक्स्ट ये कि अगर सपोज प्राइवेट सेक्टर आता है तो जो फैसिलिटीज हैं वो भी बेटर हो जाएंगी जैसे फैसिलिटीज रिलेटेड टू क्लीनिंगनेस या सेफ्टी है है ना इनसे रिलेटेड जो फैसिलिटीज हैं वो बेटर हो जाएंगी ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आई टीसी है जैसे इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है ये एक एंटरप्राइज है तो ये बहुत सारे जो नॉन कोर फंक्शनिंग है नॉन कोर फंक्शनिंग है उसको ये आ, करती है जैसे है ना जैसे फूड से रिलेटेड रिजर्वेशन से रिलेटेड है ना ये सारी चीजें ये करती है तो क्या इस इस चीज के जो ये नॉन कोर सेक्टर्स हैं इनको ओपन कर देना चाहिए प्राइवेट सेक्टर के, के लिए भी ठीक है जिससे कॉम्पिटिशन बढ़े और एफिशियंसी आए तो ये सारी चीजें जो ये सारे फैक्टर्स ये चीज रिफ्लेक्ट करते हैं कि हाँ स्कोप तो है प्राइवेटाइजेशन का बट कुछ कंसर्न भी हैं ओके सो फॉर एग्जांपल अगेन जैसे बायो टॉयलेट के मैनेजमेंट में है ना या इसको सेट करने में रेलवे लाइन को सेट करने में या उसके रिपेयरिंग में रेलवे स्टेशन को सेट करने या उसके रिपेयरिंग में इन कुछ सेक्टर्स हैं जिनपे अगेन पार्टिसिपेट कर सकता है प्राइवेट सेक्टर बट प्राइवेटाइजेशन से जो इंडियन रेलवे है अगर उसको प्राइवेटाइज करें तो बहुत से ऐसे कंसर्न हैं जो काफी जेनविन से लग रहे हैं और ये कंसर्न जो ऐसे हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता पहला पॉइंट आपको मन में रखना है कि इंडिया में लगभग 22 परसेंट जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है अब अगर प्राइवेटाइज कर दिया आपने इंडियन रेलवे को पूरी तरीके से तो हो सकता है कि पहली चीज तो जो रेलवे जो है सिर्फ वहीं पे प्रॉपरली रन करे जो कि उनके लिए प्रॉफिटेबल है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर फिलेंथ्रॉफी नहीं करेगा उनके लिए मेन एम क्या है प्रॉफिट तो जो नॉन प्रॉफिटेबल रूट्स हैं वो डिसकंटिन्यू कर दें तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि जो ऐसे लोग हैं जो जहां जिनके पास डेवलपमेंट जो बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट है नहीं पहुंच पाया है वो अगेन पूरी तरीके से एक्सक्लूड हो जाएंगे ठीक है ये भी हो सकता है कि जो फेयर्स हैं मतलब जो टिकट के प्राइजेस वो प्राइवेट सेक्टर इतना इंक्रीज कर दे कि कुछ ही लोग उसको अफोर्ड कर पाए तो बहुतों के लिए अनअफोर्डेबल हो जाए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भाई आप अगर कुछ गलत होता है अगर सपोज कुछ ऐसी पॉलिसी हो रही है किसी एरिया को एक्सक्लूड किया जा रहा है रेलवे लाइन कहीं तक नहीं पहुंची तो उस केस में जो पब्लिक है वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल कर सकती है बट क्या प्राइवेट सेक्टर को अकाउंटेबल कर सकती है ये क्वेश्चन है नेक्स्ट ये है कि जब हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ का क्या मतलब है कि ऐसा ग्रोथ जिस पे आप जो बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट है वो सब तक पहुंचे ठीक है अगर इंक्लूसिव ग्रोथ लेके आना है तो ये जरूरी है कि जो रेलवे है रेलवे हैं वो सब तक पहुंचे मतलब कि हर एक आदमी उसको अफोर्ड कर सके आप उसको ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ सेक्शन को आप एक्सक्लूड कर दो बाय आइदर इंक्रीजिंग द प्राइस और सम बाय सम अदर फैक्टर तो हम ये सारी चीजें ध्यान में रखेंगे जब हम कोई भी डिसीजन लेंगे नेक्स्ट ये है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ठीक है हम ये कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन जो है प्राइवेटाइजेशन से एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी मतलब कि हम ये कह रहे हैं कि जो सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड हो जाएंगी बट क्या ये गारंटी है कि ये कॉस्ट को रिड्यूस कर देंगी क्योंकि ये फैक्टर हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते कि इंडिया में लगभग 22 परसेंट जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन ले रही है और ये जो डेटा है ये फर्दर इंक्रीज करेगा अगर हम बीपीएल की क्राइटेरियस को थोड़ा सा बेटर कर दें तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो भारत में है वो बहुत ही आ, बहुत ही आ, मतलब पुअर कंडीशन में है पॉवर्टी लेवल बहुत हाई है तो अगर हमने प्राइवेटाइजेशन पूरी तरीके से कर दिया तो अगेन वो उनके डेवलपमेंट को इफेक्ट कर सकती है अब एक केस स्टडी लेते हैं देखो एक ये हबीबगंज एक रेलवे स्टेशन है जो भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है जो कि अगेन भोपाल के पास है अब इस पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन में भी रिसेंटली क्या हुआ कि जब ये पूरी तरीके से प्राइवेटाइज हो गया तो वहां जो पार्किंग है उसका कॉस्ट इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि जो कि काफी अनफोर्डेबल था लोगों के लिए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुई जो कॉमन लोग हैं उनको और फिर उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया अब आपने पूरी तरीके से प्राइवेटाइज कर दिया तो जो रेलवे ऑफिशियल है वो भी कुछ इंटरफेरेंस नहीं कर पाएंगे 
तो ये एक कंसर्न है कि अगर सपोज फ्यूचर में आपने प्राइवेटाइज कर दिया पूरी तरीके से प्राइवेटाइज कर दिया और जो पब्लिक सेक्टर उसका रोल बहुत ही रिड्यूस कर दिया तो हो सकता है कि अगेन ये जो प्राइस है अभी जैसे फॉर एग्जांपल इस पार्किंग की प्राइस इंक्रीज किया बाद में हो सकता है कि कुछ रेलवे स्टेशन में एंट्री के कुछ पैसे लग जाएं है ना और रेलवे के जो फेयर्स हैं वो और बढ़ा दिए जाएं बहुत सारे ऐसे कॉस्ट हैं जो लग सकते हैं सो so, क्या करना चाहिए हमें तो ये जो ऑप्शन है प्राइवेटाइजेशन का उसके लिए बहुत सी अगेन कंस्ट्रेंट है जैसे अगेन हमने डिस्कस किया कि लार्ज इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटी है इंडिया में एनर्जी सिक्योरिटी का भी इशू है क्योंकि अगर आप रेलवे को एक्सपेंड करोगे तो आपको अगेन कोल चाहिए आपको डीजल चाहिए आपको अगेन डिफरेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तभी आप रेलवे को रन कर सकते हो फिर पुअर रेलवे सर्विसेज भी हैं तो ये सारे तीनों चैलेंज को मीट करना पड़ेगा तभी अगर आप सोचते भी हो प्राइवेटाइजेशन की तरफ तो आ, इन, इनको ध्यान में रखना पड़ेगा अब देखो एक ही ओपिनियन है कि इसका कोई क्लियर सोल्यूशन नहीं है अगर हम कहें कि रेलवे को पूरी तरीके से प्राइवेटाइज कर दिया जाए तो वो भी सही नहीं है अगर हम कहें कि रेलवे को पूरी तरीके से गवर्नमेंट के अंडर ही रखा जाए तो वो भी एक तरीके से इतना एफिशिएंट नहीं हो सकता क्योंकि अगेन पब्लिक सेक्टर जो है वो उसके पास इतने रिसोर्सेस नहीं है कि वो जो अभी इंक्रीजिंग डिमांड है पैसेंजर की और ये जो फ्लाइट के जो काफी सारी इंक्रीज हो रही है डिमांड तो उस चीज को मीट कर सके तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसका तो पार्टिसिपेशन एक तरीके से रिक्वायर्ड है तो एक जो मॉडल हमारे पास बचता है वो है पीपीपी इट मींस व्हाट कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसमें क्या है ये दोनों प्लेयर हैं मतलब पब्लिक भी है गवर्नमेंट भी है प्राइवेट भी है प्राइवेट सेक्टर भी है दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेलवे को इंप्रूव करने के लिए दोनों सेक्टर प्राइवेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन में सिर्फ प्राइवेट प्लेयर है और पब्लिक में जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट है तो इनके बीच का जो रास्ता बचता है वो पीपीपी मॉडल है अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री में डिफरेंट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है उनके डिफरेंट परचेजिंग पावर कैपेसिटी है उन है ना तो अगर आप देखो कई सारी रेलवेज हैं डिफरेंट डिफरेंट रेलवेज हैं है ना जैसे सब अर्बन ट्रेन्स हैं जो कि अर्बन एरियाज में ऑपरेट कर रही हैं है ना कुछ मेल एक्सप्रेस है कुछ सुपर फास्ट है जैसे गरीब रथ है तो इसका प्राइस रिड्यूस कर दिया बट फैसिलिटीज तो ये जो डाइवर्सिफिकेशन है रेलवेज का इसको हमें थोड़ा सा और प्रमोट करना चाहिए जिससे कि जो नीड रिक्वायरमेंट है लोगों की वो मीट हो सके नेक्स्ट एस्पेक्ट ये है कि हमारे पास अभी प्रेजेंट में भी कई सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं यूनिट हैं ठीक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रो, रो, रोल प्ले कर रहे हैं रेलवे को रन करने के लिए जैसे कॉनकॉर है या फिर ये डीएफसीसी है जैसे है ना डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन है जैसे ये रेलवे विकास लिमिटेड है या रेल टेल है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और ये एक तरीके से ये पब्लिक एंटिटी है तो अब क्या करना है कि इनको और थोड़ा सा एफिशियंट बनाना है और ये जो फंक्शन कर रहे हैं कर रहे हैं ये भी इनको और भी इंप्रूव करना है और ये काफी अच्छा रोल भी प्ले कर रहे हैं ओके बट अगेन जो प्राइवेट सेक्टर हैं प्राइवेट कंपनीज हैं उन वो भी कुछ जगह पार्टिसिपेट कर रही हैं है ना जैसे सिग्नलिंग या टेली रिलेटेड फैसिलिटी में सेट करना या गॉज जो होती है रेलवे लाइन्स है उनको कन्वर्जन में या फिर है ना जैसे रेलवे जो मेट्रो रेल स्टार्ट की थी उसके इसके कंस्ट्रक्शन में जैसे लार्सन एंड टर्बो ये कंपनी ने पार्टिसिपेट किया था तो हम हमारे पास ये जो पब्लिक एंटिटी है उनके अलावा भी कई स्कोप रह जाता है जहां पे प्राइवेट सेक्टर आ सकता है अब देखो एक कमेटी सेट हुई थी जिसका नाम है विवेक देवो राय कमेटी उस कमेटी ने क्या कहा कि देर शुड बी नो प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवे बट ये जो प्राइवेटाइजेशन जो है वो जो रेलवे कुछ के कुछ प्रोजेक्ट जो है उन पे रखना चाहिए मतलब जो प्रोजेक्ट है उसमें है ना बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं रिलेटेड टू सपोज आप देखो रेलवे स्टेशन के मेंटेनेंस का हो गया या रेलवे ट्रैक का एक तरीके से मेंटेनेंस हो गया ये जो प्रोजेक्ट्स कई सारे जो हैं वो हम प्राइवेट सेक्टर को दे सकते हैं बट हम इंडियन रेलवे को प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते इसका क्या मतलब है कि इंडियन रेलवे जो है वो हमेशा इंडियन गवर्नमेंट के पास ही रहेगी उस वो प्राइवेट उसकी ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर को पार्टिसिप पास नहीं किया जाएगा तो फोकस क्या है इस कमिटी का ये कह रहा है कि ठीक है प्राइवेटाइजेशन नहीं बट पार्टिसिपेशन को प्रमोट करो और ये पार्टिसिपेशन दोनों लेवल पे होना चाहिए फ्लाइट में भी और पैसेंजर में भी सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो